Quieta Luxury. Que tendência é essa que dominou a internet e como você pode usar ela para trazer mais refinamento e elegância na sua imagem? Vem comigo! Olá, meus amores! Se você não me conhece, eu me chamo Thais Mello, sou estrategista de imagem e aqui no canal a gente fala sobre moda, estilo e comportamento. Na internet, nos últimos dias, só se fala sobre isso, Quieted Luxury. E eu vou explicar para vocês o que é, que tendência é essa, como se originou, do que vive, do que se alimenta. <risos> e vou explicar para vocês toda a estética por trás disso. Em uma tradução bem livre, assim, bem solta, quiet significa quieto, calmo. E luxury significa luxo, refinamento. E esse burburinho nos últimos dias se deu ao fato da construção dos personagens de uma série chamada Succession. Que é, pelo que eu, eu não assisti a série, gente, mas pelo que eu percebi, pelo que eu busquei ali saber, é uma família que tem muita grana, eles têm muito dinheiro e eles estão brigando ali pela sucessão dos negócios da família. Se alguém souber aí, tiver assistido a série, comenta aqui embaixo para que eu não fale nenhuma, nenhuma besteira aqui. Mas pelo que eu pesquisei, foi isso. E a construção dos personagens, ela tem muito dessa estética é, de old money. O old money, na verdade, ele é uma estética de herdeiro. Aquelas pessoas que vêm de família, que vêm de berço, que tem esse luxo, essa essência mais sofisticada por natureza. Só que a estética old money... É, ela traz uma coisa meio caricata, traz é, uma estética um pouco mais engessada. Algumas peças que geralmente pessoas comuns não conseguem usar no dia a dia. É, e obviamente porque a maioria da galera não tem dinheiro para ser um old money. E a outra estética que está no outro polo é, dessa estética da, do Quiet Luxury é a estética da Norm Core. O Norm Core ele se baseia basicamente em peças atemporais clássicas, e um pouco mais estilosas, digamos assim. Eles prezam muito pela boa alfaiataria e pelo requinte sem mostrar marca. Então, a, o Quiet Luxury nada mais é do que o um meio termo entre o Normcore e a Old Money. Então, eles unem essas duas estéticas e um é caricato demais, o outro é simples demais. Então, eles unem essas duas estéticas e formam o Quiet Luxury, que nada mais é do que um luxo Calmo, um luxo que não grita, é um luxo que exala refinamento, que exala riqueza, sem você precisar estar montada em cima de marca de dinheiro, sem precisar mostrar que você tem muito dinheiro. Você, sabe aquela pessoa que você olha para ela naturalmente e você fala, essa mulher é rica, essa mulher é fina, tem muitos milhões na conta. Não necessariamente ela tá com uma peça de luxo, mas a estética dela, você olha para ela, a forma que ela se comporta, a forma que ela se porta, passa essa sensação de uma pessoa naturalmente elegante, rica, fina. Então, no que se baseia essa estética do Quiet Luxe? Basicamente, eles prezam por peças clássicas, atemporais, o estilo predominante dessa estética é o estilo clássico, aliado ali ao elegante, mas eles prezam por peças clássicas, atemporais, uma palheta de cores mais neutra, mais sóbria, e eles prezam muito por essa não alusão a marcas. Então, você vai ver uma pessoa muito bem vestida, você vai ver que aquele blazer que ela está usando, por exemplo, é muito bem cortado, é uma excelente alfaiataria, que é de uma grande casa, uma maison de luxo, mas não vai ter nenhuma alusão à marca. A marca vai estar por dentro, na etiqueta de dentro. Por fora, é como se não fosse de marca alguma. É mais ou menos isso a essência. É você parecer rico, luxuoso, refinado, sem precisar gritar ao mundo que você realmente tem dinheiro. Essa é a essência do Quieter Luxury. É a sofisticação que não precisa gritar para mostrar que é sofisticada. E, ao contrário do que muita gente pensa, você também consegue se vestir de acordo com essa estética. Se você quer passar essa estética, eu particularmente 
adoro, porque eu não sou muito chegada a marcas em si, tanto é que vocês veem que eu uso muito fast fashion, eu uso muito é, loja de departamento, eu compro em brechó, eu não ligo se aquilo ali não tem um emblema, se aquilo ali não tem uma marca, não faz alusão a uma marca, eu até prefiro, porque eu não gosto de andar por aí igual um outdoor, com várias marcas em cima de mim. Eu gosto de algo mais clean, mais limpo, e se você também gosta dessa estética, se é o que faz o seu coração bater mais forte, se você gosta de se vestir de uma forma mais refinada, mas não tem tanta grana assim para investir em marcas de luxo, essa estética é para você. E eu arrisco a dizer que essa é a estética aqui do canal, porque a gente fala sobre moda de uma forma mais sustentável, a gente fala sobre moda de uma forma mais acessível, né, com peças mais acessíveis, de lojas mais baratas, mas ao mesmo tempo a gente não deixa de lado o requinte e o refinamento. Então, a nossa vez chegou, o nosso canal chegou no nosso momento mais glorioso, que é a estética Quiet Luxury. E se você quer se vestir assim, eu vou te dar algumas dicas aqui para que você consiga encontrar peças referentes a essa estética. Uma coisa que eu sempre falo para vocês e que faz muito sentido é que nem sempre as coisas precisam ser, elas só precisam parecer. Então, algo não precisa ser caro na maioria das vezes, ele só precisa imprimir essa estética de ser caro. Às vezes algo não precisa ser ouro, ele só precisa reluzir. Então, esses acessórios que eu estou aqui hoje no vídeo, a caráter diga-se de passagem, com batom vermelho, me produzi para poder fazer esse vídeo bem requintada, bem fina, cheia do luxo. É, esses acessórios que eu estou aqui usando são delicados, são, assim, elegantes de certa forma, um pouco mais dinâmicos, mas eles passam essa sensação de elegância e refinamento. Eles trazem esse refinamento na imagem. Mas isso tudo aqui, meu amor, nada é ouro. Eu não tenho nada de ouro. É tudo bijouteria, ou então é, joias contemporâneas, ou então, no máximo, um banheiro um folheado a ouro. Eu não tenho nada de luxo, nada de Cartier, nada de nenhuma loja de luxo, é uma vivara da vida que é ouro, né, mesmo. Eu só tenho peças folheadas. E isso aqui não significa que não seja elegante. Na verdade, algo não precisa ser necessariamente. Na moda, muito mais importa aquilo que parece. Então, se algo parece de marca, se algo parece refinado, é, sofisticado ele vale muito mais do que algo que é caro, que é de uma, uma loja de luxo, uma grife, né, uma marca de luxo, que não parece ser tão caro assim. A gente vê vários exemplos na internet disso, de peças que são extremamente caras, de lojas extremamente caras, que não são tão bonitos assim, diga-se de passagem. E outras de lojas que não são tão renomadas assim, que não tem tanto valor agregado assim, e que imprimem uma estética bacana, uma estética mais é, elegante, sofisticada, refinada. Então, você precisa ter um olhar clínico e encontrar essas peças de acordo com o seu bolso, de acordo com aquilo que você pode pagar. E é absolutamente fácil você encontrar peças é, características dessa estética em uma C.A., em uma Riachuelo, em uma Renner, em uma Marisa da Vida. Você consegue encontrar essas peças. Inclusive, eu vou deixar aqui no box de informações algumas peças que eu acredito que fazem sentido para essa estética Quiet Luxury de peças de marcas de departamento. É, C.A., Riachuelo, Postals, Marisa, é, Renner. Eu vou deixar links aqui embaixo de peças que eu acredito que façam sentido. E se vocês quiserem ter acesso, é só abrir aqui o box de informações e clicar na peça que você vai direto para o site. Sempre lojas confiáveis, como vocês sabem aqui no canal, e vocês vão conseguir ter uma noção de como é, se vestir, como imprimir essa estética na vida de vocês. E no que você deve se basear para imprimir essa estética? Primeiro de tudo, prefira peças com uma qualidade um pouco mais elevada. Vale muito mais a pena você juntar um pouco mais de dinheiro para comprar é, uma camisa social branca de algodão puro, Segura um pouquinho mais, guarda aquele dinheiro, ou então você parcela isso um pouco mais é, de um, de um num tempo um pouco mais extenso, para que você tenha aquela camisa naquela qualidade específica, do que você comprar uma camisa numa qualidade inferior e daqui a algum tempo aquela camisa começar a rasgar, começar a ter bolinha, começar a não ficar com a, a tintura dela tão bacana e você ter que comprar outra. Aí no final de tudo, você vê a quantidade de camisas que você teve que comprar ao longo do tempo, talvez se você tivesse esperado um pouquinho mais juntada aquele dinheiro para comprar uma camisa de uma qualidade maior, faria mais sentido para você. Você não teria gasto tanto ou teria gasto igualmente. Se você tivesse tido essa consciência de poder esperar um pouco mais e investir numa peça de uma qualidade um pouco maior. 
se atente também ao bom corte das peças. Então, se você olhar a peça, você alinha a peça e você vê se o blazer, se a lapela do blazer está alinhada, ou se um lado está torto e se o outro está mais para baixo, o outro está mais para cima, ele precisa estar alinhado. É, os ombros, se eles estão certinhos ali em você, se as mangas, se a costura por dentro, ela está bem feita. Então, eu costumo dizer que eu compro a peça pelo avesso. Eu passo muito tempo escolhendo as peças e pouco tempo me vestindo, porque no meu guarda-roupa tudo combina entre si. Então, é muito fácil de eu fazer as combinações. Então, no meu dia a dia, eu quase não gasto tempo fazendo combinações entre as peças, mas eu gasto muito tempo escolhendo. Eu sou muito muito chata, eu sou muito detalhista, eu sou muito é, criteriosa para escolher as minhas peças, porque eu compro em lojas de departamento, eu compro em fast fashion, e a gente sabe que nem sempre a qualidade é tão excelente assim, mas se você tiver um olhar clínico, tiver paciência, você entra na loja, você vira a roupa do avesso, você vê a etiqueta, vê a composição da peça, você vê se aquela peça tem uma costura bacana, alinhada, se tem algum fio solto, isso vai fazer total diferença no seu look. Outra coisa que eu também falo bastante aqui no canal é que se alinha muito bem com essa estética. Peças básicas, essenciais, atemporais. Então, invista em peças atemporais. Já tem vídeo aqui no canal ensinando quais são os básicos essenciais, quais as peças que você precisa investir. Então, eu não vou me alongar muito nesse, nesse quesito aqui. Mas, uma paleta de cores neutras também vai fazer sentido. Então, bege, nude também, o mais próximo possível do tom da sua pele. Preto, branco, cinza... As estampas mais clássicas e temporais, pied de peau, pied de coque, listras, talvez um pouco de poá, mas essas estampas um pouco mais clássicas e atemporais, que não saem de moda. Então, se você prezar por uma paleta mais é, sóbria, que combine entre si, vai, fazer mu vai ser muito mais harmônico visualmente na hora de se vestir. E por último, traga acessórios para ter elevação nesse look. Então, como a paleta de cores como o guarda-roupa desse estilo, ele é extremamente um pouco mais básico, um pouco mais essencial, mais clássico, você precisa trazer a elevação, o refinamento, o requinte, aquela cara de mulher rica e fina, sofisticada, através dos seus acessórios. Então, invista em bons acessórios. Lembra que eu falei que eu não tenho nada de marca? Eu não tenho nada de, de ouro? Eu não tenho. Só que eu invisto em marcas que trabalham bem com aquele folheado, trabalham bem com um tipo de, de, de resina, um tipo de, de material de ferro que ele não descasca com facilidade. Então vale mais a pena você investir numa peça de uma loja que faça um banho bacana de, dessa, dessa bijuteria que vai durar bastante tempo do que você investir numa, lo, numa lojinha de 1,99, você comprar e daqui a dois, três dias aquele cordão já está descascando. Lembrando também que peça Peças em folhados, peças que não são de ouro mesmo, você tem que ter cuidado. Então, é, não adianta você querer comprar uma peça é, bijuteria e achar que aquilo ali tem que durar como ouro. Não vai durar. As minhas peças duram muitos anos porque eu tomo o maior cuidado. Eu não passo perfume em cima, eu não tomo banho, eu tiro para dormir, eu tiro para tomar banho, eu tiro para entrar em piscina, em mar. Então, todos esses pequenos cuidados é, são essenciais para que você faça com que o seu dinheiro valha a pena. Não saia por aí gastando dinheiro e não dando valor ao seu dinheiro. O seu dinheiro tem muito valor. Ele te ajuda a alcançar objetivos na sua vida. Então, use ele com consciência e dê valor às coisas que você compra e cuide daquilo ali com todo carinho. Se você não gosta, não tem paciência para cuidar, das duas uma. Ou você investe em ouro, né? Metais mais nobres, ouro, prata... Ou você fica sem acessório, acessório, não usa acessório, mas aí você corre o risco de não imprimir essa estética de uma forma é, tão harmônica assim. E aí, conseguiu entender como você consegue imprimir essa estética do momento, o Quiet Luxury, na sua vida? Me conta aqui nos comentários se você gostou dessa nova estética, se você se encaixa nesse estilo, né, nessa estética desse estilo, e se você vai aderir. Eu sou uma que... Sem querer eu já aderi a essa estética antes mesmo dela sair, porque eu sou uma pessoa extremamente básica, atemporal e clássica. Então, eu acredito que vai agregar muito no estilo de vocês. Se você se adequa, claro. Se você não se adequa, me conta aqui embaixo qual a estética que tem mais a ver com você, com a sua cara. Muito obrigada por ter ficado nesse vídeo até o final. Um beijo e até o próximo vídeo.